哈喽，我是一周三更的 Echo， 今天迎来周末第三更，每周日的 Echo 种草拔草。那今儿呢，要跟大家分享的是陆华农的黑管试色，我买了六支热门色号回来，其中有一个色号是李佳琦强烈推荐的，然后在网上也超级的难买。今天会给大家做一遍试色，之后分享我推荐的色号，还有我的使用心得。那这些呢，都是自费。测评没有任何的商业关系。如果喜欢看我的测评的话，也欢迎加入我的频道，因为我之前呢也做过很多的评价口红，经典的评价口红试色。那喜欢这期视频的话，不要忘记点赞、投币、收藏。那咱们就开始分享啦。试色完成了，那陆华农的黑管我推荐哪个色号呢？其实我觉得还真的蛮难选的。其实陆华农的黑管和我之前给大家测评的倩丽白管以及 Kiko 家的口红，都是那种你随便入不会出错、不会踩雷的颜色，就看大家的一个需要。那这六支里边，我个人来讲，就是我一擦上去，我会觉得哦，有惊艳到我的一个色号是哪个呢？零五幺，现在我嘴上这个颜色，这个颜色就像它那个色号名字一样，就是红色统治世界。我觉得这个颜色就是拿出去。我觉得它是不输任何大牌的一个大红色，涂上去超级有质感，然后是那种正宫娘娘走红毯必备的那种红。当然了，其他颜色也非常好看。我会把今天测评的六支色号做一个颜色的分析，整理出一个图文笔记，放在微博、小红书上。然后上面的图片呢，都是 iPhone 手机原图直出的试色图，你们可以做一个参考。那它的质地来讲呢，是那种。比较滋润挂的，然后涂在嘴上非常的滑顺，然后涂完之后呢，嘴唇是有那种润润嘟嘟的感觉。然后它的这个外包装确实是，我觉得同比我之前给大家测评的 Kiko 来讲啊，它就是那种开架的包装。然后这个盖子呢也是这种透明的盖子，可是我因为我觉得它的质地做的比较滋润，然后色号调的也挺好看的，所以我觉得陆华农的黑管嘛，仍然是性价比非常高的口红。以上就是本周日的 Echo 种草拔草。如果喜欢这期视频的话，不要忘记点赞再走哦。那喜欢我。的话，也欢迎加入我的频道，我是 Echo， 那咱们就下期视频再见吧，拜拜。